Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta, aquí en el salón principal del Jockey Club Corrientes. Y hoy nos visita, tenemos una grata visita hoy, nos visita la profesora Carolina Gandulfo, que es profesora de enseñanza media y superior en geografía, es operadora en psicología social, es magíster en antropología social. Carolina cuando se presenta eh, eh, dice, entre otras cosas, bueno, actualmente se desempeña como profesora de la Cátedra de Antropología Social y Cultural del Departamento de Ciencia de la Educación en la Facultad de Humanidades de la UNE, pero también es responsable del programa de articulación interinstitucional del Instituto San José, cuyo principal propósito es desarrollar proyectos de investigación y, y extensión. Eh, pero acá, eh, en este currículum que está reducido para televisión, porque el currículum suyo es bastante extenso, este, no, no dice quién es. ¿Quién es Carolina Gandulfo? Este, una mujer acorrentinada, me parece, que me, defini me definiría así. Una investigadora, ¿no? Si me tengo que definir como centralmente soy una investigadora. ¿Qué hace? Distintas cosas. En investigación trabaja sobre la transmisión del guaraní en diferentes espacios y ámbitos, así como las significaciones de los usos lingüísticos en un contexto bilingüe guaraní castellano en Corrientes, que ha estado asignado por el discurso de la prohibición del guaraní. ¿Qué es esto? Bueno, ese es como... planteaste como el gran tema de investigación de hace muchísimos años, ¿no? Uh -huh. Eh, 20 años por lo menos hace que trabajo en eso, que trabajo de manera colectiva. Somos muchos los que vamos pensando estas cosas. Siempre digo que hubo un momento en el que logré como sacar una fotografía de la situación, nosotros le llamamos sociolingüística de la provincia, es decir, cómo la gente de Corrientes organiza sus modos de hablar y en qué lenguas y en qué variedades de lenguas, porque no solo hablamos castellano, ¿no? Uh -huh. Está el castellano correntino, el de que está más adentro, este, más adentro, como decimos nosotros, en el campo y ya suena de otra manera, el castellano de la ciudad, en fin, muchas formas de hablar. Lo mismo pasa con el guaraní, igual, ¿no? Entonces, eh, es algo sumamente complejo, pero que intenté yo por lo menos este, esto, sacar una foto. Y en ese momento que saqué la foto, que te diría que es 2005, 2004, 2005, una de las cuestiones que atravesaban y que explicaban en gran medida esta fotografía era la prohibición del guaraní. ¿no? Entonces, en donde vos conversabas con alguien, en el relato y en el cuento siempre aparecía que no me dejaban, que no me hablaban, que me prohibían. ¿no? En relatos de niños, estamos hablando de la generación de gente, te estoy hablando entre 40, 50, 60 años, ¿no? ese mm. es el relato fuerte. ¿Y no me dejaban por qué? Hay muchas justificaciones, yo lo llamo así, ¿no? pero que en realidad son explicaciones que la gente se da para entender por qué hace las cosas como las claro. hace. Y la gran explicación es, se te traba la lengua. Mm. Ese se te traba la lengua, detrás es que no vas a poder hablar bien castellano. Mm. Y ahí está la, la cuestión. Julián Cini lo puso en versos, ¿no? Exactamente. Es porque es cosa de menchos. Porque es cosa de menchos. Exactamente. 
Guarangada, fíjate, la palabra guarango es una palabra que en el diccionario de la Real Academia, que tanto alabamos, dice incivil, bárbaro. Mm. Y guarango es, la, es el hablante de guaraní. Claro. En el campo se le llama guarango al que habla guaraní o guaranicero. ¿no? Nosotros usamos más la categoría guaranicero. Carolina trabajó en la identificación y el análisis de los nuevos usos lingüísticos de las lenguas indígenas en las provincias de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero. ¿Hay alguna conclusión de todo eso? Sí, eh, justamente estamos por editar un, un libro en la editorial Biblos, en donde hay resultados de ese proyecto. Yo trabajo con eh, otros equipos de la provincia del Chaco y de la provincia de Santiago del Estero, en donde hacemos estudios similares y, por ende, hacemos estudios comparativos, finalmente, ¿no? de lo que pasa. Nuestro caso es muy similar al de Santiago del Estero, a la gente que habla la quichua, al quichuista, uh -huh. al hablante de quichua, que también, en gran, su gran mayoría, se identifica como santiagueño, criollo, que habla la quichua, y no como una persona indígena, como en el Chaco, que habla el com o el huichí. ¿no? Uh -huh. Esas son como las diferencias o el Mocoy, que es la otra lengua del Chaco. Hace unos meses presentó su tesis doctoral, en febrero, sí. en la UBA, y se trata de un trabajo con orientación en antropología social, cuyo título es Había sido que soy bilingüe. Sí. ¿Y es eso el... qué, de qué se trata? Y bueno, yo, como te dije que en su momento, eh, la fotografía aquella se llamó Entiendo pero no hablo. ¿no? Eso fue, ya vamos ahí. Claro, ¿no? ese fue el, el, el primer libro, digamos, que fue la tesis de maestría. Y lo que hice fue, y lo que hago, es seguir caminando ¿no? por el campo, estar con, bueno, con los chicos en las escuelas, con la gente en las comunidades rurales. Y lo que fui viendo en todo este último tiempo, en estos 10 años, 15 años, es un proceso de cambio enorme y tal vez acelerado, solo que como lo vivimos en tiempo real, claro. uno no lo, no lo vive a veces aceleradamente. Pero de aquel entiendo pero no hablo, empecé a escuchar había sido que soy bilingüe. Claro. Empecé a escuchar a mucha gente usando la idea de bilingüismo para definirse como hablante de guaraní. Eso es una revolución. Mm. Eso no existía cuando yo empecé a estudiar. Es Ni una siquiera... revolución porque está el concepto, porque se puede objetivar o porque el hablante se asume. El hablante se asume y el hablante se valoriza fundamentalmente, porque bilingüe era el San Patrick nomás. ¿Eh? Bilingüe es el que habla el inglés, ese es el bilingüe, no yo que hablo guaraní. Mm. Ahora, si yo que hablo guaraní también soy bilingüe, claro. eh, el estatus, digamos así, de la lengua cambia. cambia. ¿no? Y eso, eh, digamos, se te, se te va directamente a vos, porque claro. si el estatus de la lengua cambia, tu propio estatus de lo que vos considerás que sos, valés y podés, también cambia, eso es muy fuerte. Voy a leer porque voy a hacer una, una reducción feroz. Bueno. Dice Carolina, mi recorrido profesional ha sido sostenido en la investigación, inicialmente en la investigación económica y de geografía industrial. Luego, ya por más de 16 años, en el campo de la antropología y la educación. El cambio de campo de investigación estuvo marcado por mi traslado a la ciudad de Corrientes, donde resido hace 21 años. Me inicié en la investigación en la oficina de la CEPAL en Buenos Aires y luego fundé junto a otros colegas del Departamento de Investigación del Instituto Superior San José en el año 2001. Y en ese marco desarrollamos un programa de investigación en alfabetización inicial a partir del cual inicié mi trabajo con hablantes bilingües de la provincia de Corrientes. También en ese marco desarrollamos un espacio editorial donde publicamos materiales didácticos producidos a partir de la investigación y una serie de materiales audiovisuales realizados con las maestras y niños con quienes trabajamos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. La perspectiva la interdisciplinaria desde las ciencias sociales y humanas que me ha sido, me ha sido de gran utilidad a la hora de, de la investigación y también de la intervención. También he realizado un recorrido en diferentes disciplinas artísticas que han enriquecido mi formación profesional. Sin duda, la publicación de mi tesis de maestría, y ahí quería llegar, sí. entiendo, pero no hablo, ha sido un punto de inflexión en mi trayectoria como investigadora y profesional. Sí. ¿Qué es entiendo, pero no hablo y por qué es tan importante? Y entiendo, pero no hablo, voy a como empecé, ¿no? El entiendo, pero no hablo es esa fotografía de la que te hablaba. El entiendo, pero no hablo fue la primera explicación que nos dimos acerca de por qué nos pasa lo que nos pasa con el guaraní. Y fue una explicación científica 
pero muy, y a la vez muy potente, porque fue una explicación que hizo sentido a la gente. Entonces, yo aprendí más después de escribir y publicar el Entiendo que antes, porque cuando lo presentaba, cuando contaba resultados, cuando se agotó enseguida ese libro, no, no habían publicado tanto los de la editorial, un libro de antropología, claro. ¿quién lo compra? Bueno, acá todos querían el Entiendo, pero no hablo. Y todos empezaban a contar sus historias a partir de, de escuchar esos resultados, o de leerlo, y contaban y contaban. Es muy impactante para mí claro. eso como investigadora. El guaraní, entonces, es una lengua conocida, pero negada, ¿no? Y ahí emerge eso, la sí. negación. Yo creo que hoy por hoy ya hay que hablar en pasado. Okay. Hay que empezar a hablar en pasado. Y el otro punto de inflexión va a ser lo que viene, ¿no? El había sido que soy bilingüe. Del entiendo pero no hablo, al había sido que soy bilingüe, hay un movimiento enorme en ese Y sentido. hay un movimiento docente, investigativo, sí. este, la enseñanza. Porque ahí también hay una clave, me parece, que el guaraní... Eh, Exclu excluía a la población, digamos, ¿no? O sea, el, o el, no el guaraní, lo castellano. Claro, porque había una idea, o sea, todo eso se basaba en la idea muy, muy arraigada, muy generalizada, y no ingenua, ¿no? Pero muy generalizada, de que si vos hablabas guaraní, se te dificultaba aprender el castellano, por lo tanto, ibas a fracasar en la escuela. Entonces, el problema era que vos hablaras guaraní. No era el problema que la escuela no sabía enseñarle a esos chicos y a la población que tenía. Tampoco era una escuela ingenua, porque lo que se buscaba era alfabetizar en castellano claro. a la gente, digamos, en nuestro país, no solo de corrientes. ¿no? En mi tesis doctoral hay un, no es un estudio histórico, pero sí hay una genealogía de ese proceso que tampoco está escrita para corrientes y a mí me parecía importante empezar a ponerla sobre la mesa. ¿no? Entonces hay que entender a la gente en ese sentido, ¿no? los maestros que prohibían hablar guaraní, maestros que eran bilingües ellos también y que habían sido prohibidos cuando niños. ¿no? Eso lo aprendí en el campo, escuchando a las maestras. ¿no? ¿Por qué vino Corrientes? Oh. Era la época, principio de los 90. Se venía la flexibilización laboral. Yo trabajaba en Naciones Unidas y con contratos mensuales o trimestrales. Eh, la AMIA, eh, la, eh, la Embajada de Israel, ya no se podía ir, yo vivía en el Gran Buenos Aires, no se podía ir a las 3 de la mañana en colectivo y volver, ya no era seguro. ¿No? Hubo una transformación muy brutal de lo que había sido mi adolescencia, la facultad y lo que se venía. Y muchos de mi generación se iban, se querían ir. Yo me quería ir, pero me quería ir de Buenos Aires, no me quería ir de Argentina, y me quería ir para adentro, en realidad. Y surgió esta posibilidad de venir a Corrientes, en rigor, y para ser este, muy sincera, vine con una amiga eh, y nos acogió, digamos así, nos recibió el obispo de entonces, que es Monseñor Castaña, eh, nos dio trabajo en una de sus escuelas y así arranqué, digamos. Y en ese cambio yo priorizaba, bueno, vivir en Corrientes, vivir fuera de Buenos Aires, no mm. vivir en Corrientes. Conocía la música, me encantaba el chamamé desde antes, la poesía, Madariaga, bueno, cosas que cuando yo llegué me reencontré con eso acá, pero no, no había conocido Corrientes antes de elegir el lugar. Y, y fue después, bueno, otro, otro cambio, ¿no? Fue... Después me enamoré de Corrientes. Pero en ese momento fue como un cambio también muy abrupto. Fuertísimo, fuertísimo y difícil de digerir en, al principio. Al principio fue muy difícil, el calor, el calor, el calor era terrible. Hay un este, libro que... Los eh, ritmos, ¿no? Mm. En los tiempos, los ritmos, las velocidades. Todo había que frenar <ríe> para mí, ¿no? Para mi estilo porteño. Hay un, hay un libro que, de crónicas... Este, donde está citada Carolina, y ahí menciona, entre otras cosas, no solamente el calor, sino que las colas se hacen interminables porque sí. la gente dialoga mucho. Sí, eh. eso me impactaba cuando llegué. Ahora ya charlo con, claro. con la gente en las colas, ¿no? Y también decías, casi no hay pelea, porque el conflicto puede pasar a mayores en Corrientes. <risa> eso dicen mis amigos y yo lo aprendí y lo, lo viví. ¿Y es así? Y... Es bravo el correntino, ¿no? Yo viví acá el 99. Yo compartí, viví, milité el 99, digamos. No estaba gremiada nada, pero... Y yo estuve ahí con mis compañeras, con las maestras en el puente, discutiéndole al juez federal abajo del puente, a los diputados. 
las maestras que salían de su casa. Yo vi todo eso y, y para mí fue un aprendizaje y un, fue impresionante. El 99 nos hizo, nos hizo de nuevo, ¿no? En, en nuestra manera de hacer las cosas. Éramos maestros y profesores que estábamos adentro de las escuelas y de golpe tuvimos que estar en la calle, ¿no? Y argumentar por qué hacíamos lo que hacíamos. Y yo ahí vi y, y conocí a otro correntino, digamos así, para mí. Fue muy fuerte para mí esa experiencia. Por eso digo que son bravos y que había, hay que tener respeto, mucho respeto. Yo esta pregunta se lo hice al propio Castaña y ya que estamos, ¿aprendimos algo nosotros del 99? Porque a mí me da la sensación, el año pasado se cumplieron 20 sí, años, de que ese episodio, ese episodio no está lo suficientemente estudiado y no está lo suficientemente divulgado. Es como que está encapsulado y guardado. Puede ser. Yo, mi opinión es de alguien que estuvo participando muy activamente, ¿no? Ese es mi, Está bien, pero mi como, punto de vista. Como para las nuevas generaciones sí. que tal vez no vivieron, porque estamos atravesados claro. por eso. Sí, es una historia muy reciente, pero ya es historia, ¿no? Eh, y es verdad que tal vez está poco estudiado, pero yo creo que los, esa generación, esos col, con los colegas que participé, que me puedo encontrar y como participamos de ese hecho, claro. creo que nos cambió, ¿eh? Nos, nos cambió. Yo creo que todo lo que hice después en Corrientes tuvo que ver con el 99. Con el 99. Para mí el 99 es fundante. Esa um, actitud de que como docentes tenemos la responsabilidad de responder a las necesidades concretas de las comunidades con las que trabajamos, eso no lo teníamos tan presente. Vos ibas a la escuela, bueno, dabas tu clase, organizabas y listo, ¿no? A mí me cambió eso. A mí me cambió. También este, se menciona como característica eh, el machismo en el chamamé, que es como un punto ahí de este vuelco, ¿no? O sea, porque usted decía, yo conozco el chamamé, me gusta, Madriaga, Madriaga es un innovador, un poeta de del excelencia que tuvo la... Este, y otro punto que a mí me parece importante también en cuanto a la característica de la provincia y para hacer una comparación es la importancia de los abuelos en la familia, ¿no? la opinión sí. del gran padre, digamos, sí. ¿no? de, de la gran madre. ¿Eso sigue siendo así? Sí, yo, yo lo veo, por lo menos en el campo. Y yo, a mí, yo tuve que observar mucho eso para la cuestión del guaraní, porque muchas cosas se explican en eh, la transmisión y en la pervivencia del guaraní, en la función de los abuelos. Porque muchos niños, que si bien los papás no les dejaban hablar o no les permitían hablar, aprendieron igual con los abuelos, con la abuela, con el abuelo, en el bolicho, ¿eh? cuando se iban al campo, ahí, porque el abuelo angá y tiene que hablar con el nieto. Y entonces, como solo habla guaraní o poco castellano, bueno, ahí está habilitado, ¿no? Y eso sigue ocurriendo, eso sigue ocurriendo. Ahora está, vuelvo a decir, hay un movimiento que es muy grande a todo nivel, pero en esa época que, que yo estudiaba eso, de la transmisión de esa manera, el rol de los abuelos era fundamental. Pero solo, eh, a mí lo que me disparó eso, o sea, leer eso, de que los abuelos tienen una... que excede la cuestión idiomática, digamos. No, claro, por supuesto. Lo que pasa es que yo mi foco de estudio es ese. Pero también podemos hacer este otro análisis. Claro, lo otro ya más opinión. No es un estudio, no es mi, mi opinión personal, pero bueno, hay tantas opiniones. Veo que la figura de los, de los abuelos en las familias tienen una, una gran importancia, un gran respeto, que por otro lado en otras comunidades que yo conozco, en otras zonas, eh, se le da un lugar de importancia a los arandú, digamos así, uh -huh. ¿no? La gente que, que sabe por la vida, por la propia experiencia. Entonces, su opinión tiene como, se le respeta de manera superlativa, ¿no? Como de una gran importancia. Claro. A los abuelos se los cuida mucho acá en Corrientes, en las casas, ¿no? Eso en Buenos Aires ya... Bueno, el abuelo se va al geriátrico. Claro. <risa> digamos, acá eso todavía no ocurre, o por lo menos yo no lo veo tan generalizadamente, ¿no? Ahora vamos a hacer una, un avance drástico. Bueno. Este, porque Carolina está acá eh, por un motivo muy especial que tiene que ver con algo que pasó este año, hace unos meses, hace días nada más, en el medio de la pandemia, y que tiene que ver con eh, la publicación de un libro digital que se llama El Aspo en Primera Persona. ¿Qué es El Aspo en Primera Persona? 
El ASPO es la política de salud pública, ¿no? el aislamiento social preventivo y obligatorio que todos tuvimos que vivir y que mucha gente en nuestro país sigue viviendo muy fuertemente. Acá en Corrientes aflojamos un poco, digamos. Eh, y ese, ese título supone relatos que fueron escritos en primera persona por mis estudiantes sobre su experiencia en el aislamiento, que fue lo que trabajamos este cuatrimestre en la cátedra. Y llegamos a publicar un libro. Realizado en el marco del proyecto de, de cátedra de Antropología sí. Social y Cultural dictada en el primer cuatrimestre de 2020, en esa, en esa cátedra de, de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades, este, es un libro que contiene ¿cuántos relatos? 51 relatos más el mío y la profe. 52. Que responde a una pregunta de básicamente cómo viven los estudiantes universitarios o esos estudiantes sí. universitarios la cuarentena en el nordeste uh -huh. argentino. Esa es la pregunta del ASPO. Exactamente. ¿Y qué se responde? Hay 52 historias ahí, ¿no? 52 respuestas. Es, es muy interesante el libro, todo lo que ocurrió alrededor del libro. Eh, yo le propuse a mis estudiantes hacer un proceso de análisis o sea, hacer un proceso de indagación acerca del aislamiento. La verdad es que yo no sabía qué hacer cuando, cuando empecé, porque el 17 de marzo era mi primer clase. Yo, como todos mis colegas, digamos, no soy la única que no sabía qué hacer, pero realmente no sabía qué hacer. Y me, me parecía que había perdido sentido y perdía sentido enseñar un programa hecho que yo tuviera. Me parecía una irresponsabilidad porque... Porque estábamos viviendo un mundo otro. No, porque aparte de eso, yo estaba muy preocupada por mis estudiantes. ¿Dónde estaban? ¿Qué est Tenía mucho, tengo muchos estudiantes en resistencia, muchos en corrientes. ¿Qué les pasaba? ¿Cómo estaban viviendo eso? Si a mí, yo sentía todo lo que me estaba pasando, el miedo que tenía, bueno, la ansiedad que me había provocado y me estaba provocando todo. Entonces, bueno, se me ocurrió... Eh, se me ocurrió proponer que todo el cuatrimestre teníamos que reflexionar sobre el aislamiento, sobre lo que nos pasaba. Aparte, bueno, yo soy investigadora y a mí me reinteresaba bueno, saber qué pasaba, ¿no? Ahí está. Ahora traemos a la investigadora. ¿Qué conocimientos produjo ese trabajo? ¿Qué conocimientos produjeron los estudiantes? Eh, ellos hicieron el análisis sobre sí mismos y un análisis a partir de entrevistas que hicieron presenciales y virtuales, ¿no? Uh -huh. Que es un poco el, el trabajo de campo clásico. Entonces, una de las cuestiones, digamos, fue muy interesante, eh, pudieron describir, la verdad que muy bien, eh, cómo había cambiado la percepción y la experiencia, por ejemplo, de la temporalidad. Uh -huh. Cómo había cambiado la experiencia de la espacialidad. En, en sus viviendas, en su lugar de vida cotidiano, y cómo cambió y cómo se transformaron las interacciones sociales. ¿no? Entonces hicieron como un trabajo muy etnográfico, yo enseño etnografía, descriptivo de esos cambios. Y cómo a lo largo de los meses y de las semanas, de los primeros dos meses, va habiendo distintos cambios en relación a eso. ¿no? Eh, y, por supuesto, describieron de una manera a veces muy aguda y muy cruda las emociones a, por las cuales ellos atravesaban, ¿no? Los temores, las angustias, las incertidumbres. Muchos de mis estudiantes tenían en sus familias o la mamá, que era enfermera, o, ¿no? que tenían, o el, el papá, que era este, policía, que tenían que salir a la calle igual, que tenían mucho miedo a la hora de la vuelta. Y entonces sí pudimos ver algunas regularidades que fueron muy interesantes de cómo se había transformado la experiencia de la temporalidad. No había día, no había hora. Y cómo fueron construyendo una nueva rutina. Que eso me parece que lo explicaron muy, de manera muy interesante. Que el que lo lee se identifica, y digamos. Porque es personal. Desde el, o sea, el, el, uno de los logros, me parece, del libro tiene que ver con el punto de vista. ¿no? El punto de vista es muy importante ahí. Exactamente, hay 51 puntos de vista, pero hay muchas pero cuestiones Pero también hay una regularidad en el punto de vista. Exactamente, y eso es muy interesante. Y una premisa, y esto yo escuché en una de las presentaciones, este libro ya tiene varias presentaciones, sí. en una de las presentaciones que me pareció como muy, 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 muy gráfico, digamos, eh, que la, el, el COVID, la pandemia, digamos, este, ha generado la mayor crisis humanitaria después de la, de la Gran Guerra, ¿no? 
incluso registrada después de la Segunda Guerra Mundial. Hay organismos internacionales connotados, muy connotados, muy importantes, que hablan, entre otras cosas, esto lo tomo muy particularmente porque ocurrió en una de las presentaciones, hablan de crisis de aprendizaje o de pobreza sí, de aprendizaje sí. generado por la pandemia. La pregunta es por qué este libro o actividades de estas características hacen frente a esas, eh, a esas definiciones tan categóricas? Sí, es, está buena tu pregunta. Eh, yo no, no fui tan consciente. Yo hice lo que creí que tenía que hacer o lo que podía hacer y, como siempre le digo a mis estudiantes, en pri primero y principal no me tengo que aburrir yo. ¿no? Eh, creo que lo que produjimos es resultado de hacer una apuesta una apuesta que era como no resignarnos. Yo, te, yo tenía la, tengo y tuve la necesidad de sentir que y teníamos que dar una revancha. Como decir, bueno, no se puede estudiar, eh, esto es un desastre, eh, los aprobamos igual o los bochamos a todos, porque las alternativas esas las han vivido todas los estudiantes. Y yo lo que sentí con mis estudiantes, y lo vi en el campo, porque yo hice Fui al campo en, en la cuarentena a llevar las tareas de los nenes en las escuelas rurales donde habitualmente voy. Lo vi en los nenes y lo vi en mis estudiantes. Cómo se agarraban y aferraban al hecho o a la situación de estudiar o de aprender. No sé ni cómo definirlo, no tengo palabras para definir. Pero nunca sentí antes cómo ellos se aferraban no sé, los que saben de pedagogía dirían el vínculo pedagógico. Bueno, yo no, no tengo esas palabras, no, no sé definirlo de esa manera. Pero a la situación de estar juntos como universitarios, ¿no? de no bajarse de esa situación. Y ese es un compromiso muy fuerte que ellos hicieron. Una, pues, yo lo sentí muy fuerte. Yo lo hice también. Uh -huh. Yo también lo hice. Me convertí en youtuber o, oh, bueno, eh, profesora de, qué sé yo, las cosas que hice para para estar en contacto, ¿no? Como esta charla da para, para un rato más, vamos a, vamos, a hacer una, vamos a hacer un corte aquí y vamos a seguir con Carolina hablando de esta cosa que es apasionante porque también es un poco misteriosa la próxima semana. Muchísimas gracias por estar ahí y nosotros nos vamos a volver a encontrar con Carolina en un próximo programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.